Cześć, tu Magda z Ami Little Creature. Witam Was w drugiej części tutoriala o kocie Passartolinim. W tej części dokończymy kotka, wykonamy poszczególne elementy uszy, oczy, wyszyjemy pyszczek, wąsiki, wyszydełkujemy łapki górne, dodamy um, opuszki. Zapraszam do oglądania. Jedno ucho kotka mam już gotowe i teraz pokażę Wam, jak je wykonać. W pierwszym okrążeniu wykonałam trzy półsłupki w magicznym pierścieniu. W drugim okrążeniu zwiększam do sześciu półsłupków, czyli dwa półsłupki w każdym oczku. Odwróćmy to ucho na prawą stronę. Ja sobie pomagam szydełkiem. W trzecim okrążeniu będziemy zwiększać do dziewięciu półsłupków. Zgodnie ze schematem powtórzonym trzy razy będzie to schemat jeden półsłupek i zwiększenie. Jeden półsłupek w jednym oczku i dwa półsłupki w drugim oczku. W czwartym okrążeniu przerabiam dziewięć półsłupków. Po jednym półsłupku w każdym oczku. W piątym okrążeniu zwiększam do 12 półsłupków. Przerabiam 3 razy schemat 2 półsłupki i zwiększenie. Jeden w jednym oczku, drugi półsłupek w drugim oczku i zwiększenie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. I tak do końca piątego okrążenia. W szóstym okrążeniu przerabiam 12 półsłupków. Po jednym półsłupku w każdym oczku. Dzięki temu tworzy nam się taki stożek. W siódmym okrążeniu zwiększam do 15 półsłupków. Trzy razy powtarzam schemat 3 półsłupki i zwiększenie. Jeden w jednym oczku, drugi w drugim oczku, trzeci półsłupek w trzecim oczku i w czwartym Zwiększam i tak do końca tego okrążenia. W ósmym okrążeniu przerabiam 15 półsłupków. Po jednym półsłupku w każdym oczku. Skończyłam ósme okrążenie. W dziewiątym okrążeniu zwiększam do 18 półsłupków. Powtarzam trzykrotnie schemat 4 półsłupki i zwiększenie 1, 2, 3, 4 i zwiększam w piątym oczku. I tak do końca okrążenia dziewiątego. W 
ucho jest gotowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym na końcu zrobiła oczko ścisłe. I utniemy dłuższy koniec włóczki, który będzie nam potrzebny również do przyszycia. Ale szyć będziemy za jakiś czas. Uszka są gotowe. Oczy szydełkuję z użyciem białej włóczki Yarn Art Jeans. Pasartolini ma jedno oko mniejsze, a drugie większe. I to mniejsze oko wykonuje następująco. W magicznym pierścieniu w pierwszym okrążeniu przerabiam 6 półsłupków. W drugim okrążeniu zwiększam do 9 półsłupków. Przerabiam schemat 1 półsłupek w jednym oczku i zwiększenie w drugim oczku. Półsłupek i zwiększenie. Trzy razy. W trzecim okrążeniu zwiększam do 12 półsłupków. Przerabiam trzy razy schemat. Dwa półsłupki i zwiększenie. Jeden półsłupek w jednym oczku, drugi półsłupek w drugim oczku i zwiększenie. W okrążeniach od czwartego do szóstego przerabiam 12 półsłupków. Po jednym półsłupku w każdym oczku. Jestem na końcu szóstego okrążenia. Dodałam trochę wypełnienia i w okrążeniu siódmym zmniejszam do 9 półsłupków. Powtarzam trzy razy schemat. Dwa półsłupki i zmniejszenie. Jeden półsłupek w jednym oczku, drugi półsłupek w drugim oczku i zmniejszam. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, jeżeli chcecie dodać bezpieczne oczka, to zróbcie to zanim wypełnicie oko. Ja akurat będę wyszywać źrenice, więc nie przejmuję się tym. I teraz w okrążeniu Ósmym zmniejszam do 6 półsłupków, przerabiam trzykrotnie schemat 1 półsłupek i zmniejszenie. Możecie dopełnić jeszcze tutaj, ale ja już nie będę tego robić. Wystarczy wypełnienia. Półsłupek i zmniejszenie. Skończyłam ósme okrążenie, ucięłam dłuższy koniec włóczki. Jeszcze tutaj z użyciem igły dziewiarskiej domknę ten otwór. I za chwilę wykonamy większe oko. Zaczęłam już wykonywać drugie oko, większe. Dwa pierwsze okrążenia mam gotowe. W pierwszym okrążeniu wykonałam 6 półsłupków w magicznym pierścieniu. W drugim okrążeniu zwiększyłam do 12 półsłupków. W każdym oczku przerobiłam 2 półsłupki. I teraz wykonuję trzecie okrążenie. Zwiększam do 18 półsłupków. Przerabiam 6 razy schemat. 1 półsłupek w jednym oczku i zwiększenie w kolejnym oczku. Półsłupek, 
i zwiększenie. W okrążeniach od czwartego do szóstego przerabiam 18 półsłupków. Po jednym półsłupku w każdym kolejnym oczku. Spotykamy się na końcu okrążenia szóstego. W okrążeniu siódmym zmniejszam do 12 półsłupków. Przerabiam 6 razy schemat 1 półsłupek i zmniejszenie półsłupek i zmniejszenie. A następnie wypełnię oko. I tak samo jak już mówiłam, jeżeli chcecie bezpieczne oczka, to też tutaj włóżcie je i zabezpieczcie, zanim wypełnicie oko. Wypełniłam oko, a w okrążeniu ósmym zmniejszam sześciokrotnie. Czyli zbieram dwie pętle przednie. Oczy mam już gotowe, jedno mniejsze, drugie większe. Później będziemy je przyszywać. Teraz pokażę Wam, jak wykonać taką łapkę górną z czterema paluszkami, bąbelkami, które już wykonywaliśmy przy nogach. Rozpoczynam od czterech półsłupków w magicznym pierścieniu w pierwszym okrążeniu. Ja już wykonałam te półsłupki i teraz w okrążeniu drugim zwiększam do 8 półsłupków. W każdym oczku przerabiam dwa półsłupki. Przewrócimy na prawą stronę i w okrążeniu trzecim wykonujemy bąbelki. Ręce robię więc od tej strony, od dołu do góry. Nogi natomiast, tak jak pamiętacie, wykonywaliśmy od tej strony do paluszków. Tak więc ściek bąbelkowy w okrążeniu trzecim rozpoczynam więc pierwszy bąbelek. Narzucam włóczkę i przerabiam cztery słupki niedokończone. Pierwszy Drugi, trzeci, czyli wkuwam się, przeciągam i przez dwie pętelki na szydełku. I ostatni raz, czwarty, przeciągam włóczkę i przez dwie pętelki. Mam więc Ostatecznie 5 pętelek, przez które przeciągam włóczkę. Pierwszy bąbelek gotowy. Tak jak już mówiłam, mamy mało oczek do dyspozycji, więc w tym samym oczku, w którym wykonywałam bąbelki, wykonuję jedno oczko ścisłe, żeby zebrać to do takiej postaci, takiego bąbelka. I w kolejnym oczku Również przerabiam 
kolejny bąbelek na tej samej zasadzie. Na narzucam włóczkę, wkuwam się w oczko, przeciągam przez dwie pętelki jeszcze trzy razy. I przez wszystkie pętelki na szydełku oczko ścisłe i jeszcze wykonuję w ten sam sposób dwa bąbelki. Wykonałam cztery bąbelki i teraz w ostatnich czterech oczkach okrążenia przerabiam półsłupki. Cztery półsłupki. Skończyłam trzecie okrążenie. Te bąbelki z użyciem szydełka wypchnijmy na prawą e, stronę. A w okrążeniu czwartym wykonuję cztery razy zmniejszenie czyli tak jak już było w przypadku um, nóg, zmniejszam um, to jedno oczko bąbelka i oczko ścisłe, redukuję. Redukuję do jednego półsłupka. Cztery razy tyle, ile mamy bąbelków. Jeszcze dwa razy. Czwarty raz. A w czterech ostatnich oczkach przerabiam cztery półsłupki. Po jednym półsłupku w każdym oczku. Jest to tylna część łapek. Tak jak było w przypadku nóg, tych łapek dolnych. I teraz w okrążeniach od 5 do 12 przerabiam 8 półsłupków. Po jednym półsłupku w każdym oczku. Skończyłam dwunaste okrążenie. Możemy wszystko zakończyć oczkiem ścisłym i tak łapki będziemy przyszywać. Ucinam dłuższy koniec włóczki, który będzie nam potrzebny do przyszycia. I łapki górne mam gotowe. Wykonam teraz ogonek. Przerobiłam 15 oczek łańcuszka. Wkuwam szydełko w drugie oczko od szydełka i przerabiam 14 oczek ścisłych. Ogon kotka mamy gotowy. Wstępnie zaznaczyłam miejsca, w których przyszyję poszczególne elementy kotka. Tutaj widzicie uszy, oczy, nosek, pyszczek, 
i łapki górne i ogonek. I teraz pokażę Wam, jak ja to obliczyłam. Tutaj mamy pierwsze okrążenie. Widzicie miejsce z zgięcia taki łuk i wyznaczyłam granicę ucha wkuwając igłę tutaj w tym miejscu z tym końcem z tym końcem włóczki, ponieważ tutaj jest koniec włóczki i od razu przeszłam 9 okrążeń w dół 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tutaj następnie wkułam również i dzięki temu mam wstępnie wyznaczone ucho, które przyszyję po stronie tej przedniej i tylnej, chowając ten kawałek włóczki tutaj wewnątrz. To ucho również jest tak samo wyznaczone. Tutaj mam zgięcie na łuku, więc tutaj się wkułam, żeby wyznaczyć pierwszy punkt. Następnie przeszłam, żeby wyznaczyć drugi punkt. Możecie już nawet od tego policzyć, to jest też 9 oczek w dół. Tutaj się wkułam i mam wyznaczone drugie ucho. Jeśli chodzi o oczy, Oczy wyglądają tak. Tutaj już zamknięty jest otwór. Prawe oko pasartoliniego. Z naszej strony, jak patrzymy, jest to lewe, mniejsze oko. Będę przyszywać. Nawet możemy już to zrobić. Pokażę Wam. Wyznaczam ten środkowy punkt. Jest to dziewiąte okrążenie, licząc od góry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli teraz możecie zobaczyć, że uszy przyszywamy między okrążeniem drugim a dziesiątym. Od tego tu jest drugie. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. Oczka w dziewiątym rozpoczynam, ale oczywiście będzie na pewno trzeba było wzmocnić w tych sąsiednich okrążeniach. Tylko tutaj jest punkt ten wyjściowy, centralny. Żeby dobrze przyszyć, możemy odrobinkę spłaszczyć to oko i użyć szpilek, żeby jeszcze je właściwie umieścić. Na pewno jeszcze tutaj będę przyszywać przez to okrążenie, żeby wzmocnić. Tutaj dookoła jeszcze oprzyję w ten sposób.
żeby to oko nie latało, tylko było mm, stabilnie wczepione, ale to również y, jeszcze wyznaczę miejsce tego oka. W każdym razie rozpoczynamy od wkłucia w dziewiątym y, okrążeniu i to wyznacza nam w ten sposób miejsce oczu. To za chwilkę zrobię. Ale jeszcze pokażę Wam mm, miejsce noska między okrążeniami 14, 15 i mamy też tutaj pyszczek okrążenia 16, 17, 18, 19, linia prosta i tutaj w 20 robimy takie wygięcie. Możesz na tym kotku to będzie bardziej widoczne. Jeśli chodzi o łapki w okrążeniu 21, czyli tak mniej więcej na równi z noskiem, będziemy przyczepiać łapki górne. Tutaj mamy przód, paluszki, więc jest wszystko dobrze wyznaczone. Zabieram się więc do pracy, a jeszcze ogonek. No wyliczyłam tak 15 okrążeń od dołu, mniej więcej. Wydaje mi się, że chyba mm, nie są za wysoko, za nisko. Może tak być. Działam dalej. Nosek wyszyję z użyciem kawałka różowej włóczki. Tylko rozdzielę. Ta włóczka ma cztery, cztery nitki, więc może użyję dwóch nitek. I mogę już wyjąć szpilki. Rozpoczynam w tym miejscu i wyznaczam najpierw Jeszcze źrenice i pyszczek wyszyję z użyciem czarnego kordonka. Natomiast do wyszycia wąsów użyję takiego srebrnego kordonka.
pułapki górne przyszywam w ten sposób, żeby cztery paluszki były z przodu, czyli tak. I oczywiście łapki są odrobinkę wypełnione, żeby nabrały kształtu. Pasar to linii jest już prawie gotowy, zostały tylko do wyszycia źrenice. I na końcu, jeżeli chcecie, możecie wyszczotkować ciałko kotka z użyciem rzepu. Źrenice. Jedna źrenica będzie większa, druga mniejsza. Rozpoczynam od magicznego pierścienia. Wkułam się okrążenie powyżej. I w zależności od potrzeb powtarzam. Jeszcze wyszczotkowałam kotka, przycięłam tutaj też te wystające włoski na uszach, łapkach i ym, stópkach. I teraz to, co jeszcze, jeżeli chcecie, możemy wyszyć takie opuszki. Użyję tej różowej włóczki, ale już ym, jedną nitkę, ponieważ to jest bardzo drobny element. Takie opuszki wykonuję w ten sposób. Zaraz Wam pokażę, ale teraz wyjaśnię. W magicznym pierścieniu w łapce wkuwam się i przerabiam tutaj kilka razy. I następnie wkuwam się i przerabiam tutaj kilka razy, a następnie przechodzę już do paluszków i też przerabiam kilka razy i wracam do magicznego pierścienia, zabezpieczam i chowam włóczkę. W przypadku nóżek kuwamy się w środek i tak samo wykonujemy. Czyli tylko trzeba zabezpieczyć, bo włóczka może nam uciec. 
Wyznaczcie, gdzie są te paluszki. Tu mamy 1, 2, 3, 4, czyli tu przebiega środek. Więc kilkakrotnie przerabiam. Przechodzę czyli tutaj robię takie odwrócone serduszko duża opuszka, a małe opuszki za chwilkę Wam pokażę Przechodzę do pierwszej opuszki i też przerabiam kilkakrotnie w tym samym miejscu. Następnie przechodzę do kolejnej opuszki i wykonuję Taki sam taką samą czynność i tak dalej. Małe opuszki 4, a duża 1 w przypadku jednej łapki. Wyszyłam już wszystkie opuszki i pasartolini jest gotowy. Jeśli podobał Wam się mój filmik, to subskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście i poproszę o łapkę w górę. Za każdą łapkę będę bardzo wdzięczna. Jeszcze zostanie nam do wykonania ubranko pasartoliniego, czyli spodenki na szelkach, ale to już w następnej części. Cześć! Thank you.